Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня у нас такая новогодняя тема. Попросили меня связать елочки, то ли прихватки, то ли может быть салфетки. В зависимости, хотела показать по ниткам, именно от толщины пряжи. Вот, допустим, большую елочку по одной и той же схеме, столько же петель, но я связала из толстого крила. И точно такую же по форме, содержанию петля я связала из хлопка. Вот такая разница. Две большие разницы. То есть можно связать побольше, как прихваточку сделать, а можно связать поменьше. Мне вот такая пришла идея, смотрите, в голову получается. Не стала вязать дальше, совсем будет длинная. А, вот. а можно использовать, смотрите, я так подумала, как для салфеток прихваточку да, на, на новогодний стол как держатель для, для салфеток, помните, для украшения. То есть мы с вами один ярус, а внутрь вот сюда вот салфеточку ложим. Вот. А если развернуть, то это уже будет, конечно, просто елочка. Вот такая как украшение на стол, подставочка, может быть, знаете, подложки, вилки тоже. Почему нет? Вот. А если хочется чего-то побольше, берем ниточки потолще и вяжем. У меня была схема, я ее переделала для того, чтобы было проще вязать, легче и мог справиться любой начинающий. А также вы можете своим а, маленьким, маленьким деткам или внучкам дать задание и, и связать вместе преподать, так сказать, урок для самых маленьких. Они любят новогодние подарочки мастерить. Вот пусть своими руками и сделает. У меня есть вот такая схема елочки. Предлагаю связать. Из любых ниток, какие у вас есть, я вот взяла акрил. Такой вот кусочек у меня остался. Примерно 300 метров 100 грамм. Связала 10 воздушных петель, замкнула в кольцо. Вязать будем сверху, потому что потом легче уменьшать или увеличивать. Посмотрим, как, как будет. Да? да. Вот, вот такая елочка. 10 воздушных петель набрала. Теперь буду вязать 20 пышных столбиков. 20 пышных столбиков буду вязать из трех столбиков. Такое наше колечко. 10 воздушных петель замкнули. Один, два, три. Взяла нитки потолще, то есть это у нас будет либо прихватка, либо подставка под горячее. Еще пока посмотрим, что получится. Вот Три столбика вместе и воздушную петлю между ними. И вот таким образом провязываем. На рисунке показано 20, но по толщине пряжи не всегда в колечко красиво умещаются именно 20 да, пышных столбиков. Давайте посмотрим, чтобы красиво было воздушная петля. Провязываем, чтобы получился полный круг. У меня получилось 10 пышных столбиков. Когда 20 не получилось. Я не думаю, что это принципиально. Идем дальше. Две воздушные петли подъема делаем. И в первый пышный столбик провязываем один столбик и второй. Всего у нас три. В следующий пышный столбик вяжем еще. Раз, столбик, два и три. Я посмотрела всю схему. Схема достаточно непонятна и решила вязать по-своему. Я предлагаю связать елочку из вот этого узорчика нашего, три столбика. Легко наращивать, легко вязать и легко понимать. Три воздушные петли подъема сделали. Разворачиваем вязание в это же место вкалывания. Еще два столбика. То есть мы будем вязать с вами по Три столбика. Теперь между три столбика. И в самую последнюю, в самый последний столбик, в самую последнюю петельку вяжем еще три столбика. И вот таким образом мы будем наращивать рядочков 5. А потом чуть-чуть по-другому. Вот три столбика. В последний раз, два, три петельку, три воздушные петли развернули. И сюда еще два столбика. То есть принцип вязания, увеличения первого яруса нашей елочки такой. Вот. 
увеличиваем. То есть у нас было 3. Теперь у нас будет 4, потом 5. И потом будем следующий ярус связать. Я провязала 5 рядочков. То есть у меня получается 1, 2, 3, 4, 5. В каждом ряду я прибавляла в самом начале и в самом конце. Вот такое получается начало нашей елочки. Теперь мы 3 столбика, ну или допустим, с одной стороны 2, с другой стороны 2. Мы, смотрите, что делаем. Это у нас первый ярус с соединительными столбиками. Я сейчас пройду 2 узорчика по 3 столбика. Вот. И начну вязать точно такой же узорчик. Три воздушные петли. Один столбик, второй. И начну второй ярус вязать. Увеличивая точно так же. В самом начале и в самом конце. Один, два, три. Вот. И еще третий, да, по смыслу. Мотивчик свяжем из трех столбиков. И начнем увеличение. Вот. Первый ярус связали. Вот, допустим, если кто-то хочет связать по схеме, схему обязательно размещу, но я решила вязать немножко по более облегченному варианту. Связали первый ярус. Первый ряд чуть меньше. И теперь рядов больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь уже будет рядов. А здесь было пять. 7 рядов и потом 1 2 3 4 5 6 7 8 уже рядов вот и ножку пока вот так вот то есть увеличиваем теперь не 5 рядов а 7 будем вязать увеличивая в самом начале 1 2 3 и в самом конце вот в первый столбик допустим А если связать из более тонких ниточек, получится такая, как мини-салфеточка на стол новогодний, как украшение. Вот таким образом я предлагаю связать нашу елочку, подставку под горячее. Вот так вот простенько. Попробуем, да, как у нас получится. Такая у меня получается елочка. Давайте считать. Первый ярус. Раз, два, три, четыре, пять рядов второй ярус 1 2 3 4 5 6 третий ярус 1 2 3 4 5 6 7 то есть в каждом ярусе я добавляла по одному рядочку и за счет этого идет равномерное увеличение и достаточно красивые пропорции вот три связали теперь наша задача связать основу да? вот как допустим по схеме ровно по центру но так много я не буду, я думаю, пару рядочков будет симпатично смотреться, потому что слишком длинную елочку как-то вот и не хочется. То есть мы с вами третий ярус провязали точно так же соединительными столбиками. Нам нужно перейти на центр нашей елочки и связать просто столбиками или полустолбиками. Сейчас посмотрим одинаковое количество так раз два три раз два три давайте смотреть три три мотивчика вот раз два три провязали в четвертый перешли и допустим две воздушные петли просто посмотреть не знаю пока еще полустолбики раз два три 4, 5, 6, 7, 8. 8 и 2 воздушные петли подъема, то есть всего 9 столбиков. Давайте смотреть по центру. 1, 2, 3 с одной стороны, 1, 2, 3 мотивчика с другой стороны. Мы не вяжем, не довязываем, а просто вяжем такую основу. Да? Ну, я считаю симпатично, 9 столбиков. Две воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и также вяжем полустолбики. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 и 8 в самые первые две воздушные петли подъема. Вот. Смотрим. И еще рядочек. Да, я думаю, что две воздушные петли подъема. Ну, в любом случае, ориентируйтесь сами. Я предлагаю, у кого есть детки, провести такой домашний урок вязания начального. Я думаю, что вязание очень легкое, и справится любой начинающий вязальщиц, вязальщик, если девочки и мальчики, которые любят вязать, либо детки, либо внуки, почему бы нет. Давайте проведем вот такой урок по вязанию. Елочки, я думаю, вполне достаточно. Вот. Если хотите, можно чуть дольше провязать. Если нет, то все. И еще интересно попробовать связать из хлопка. Я вязала из толстого акрила. А если связать из хлопка, получится красивая тонкая салфет, салфеточка. Или украшение на стол, или на елку. Да? Вот что мы с вами имеем вот такая красивая елочка если связать еще один слой и сшить то получится уже у нас такая прихваточка вот, вот такое украшение попросили меня связать елочку а так как скоро новый год я думаю что нам она пригодится эта идея как вы считаете Самая простая елочка, которую можно связать в преддверии праздников. Надеюсь, вам идея понравилась. Вы ее примените. Пишите в комментариях, из каких ниточек. Если связать из травки, допустим, это будет красиво да, смотреться. Если связать с люриксом или с бисером, то есть тут вариаций очень много. Можно украшение на елку, можно украшение на новогодний стол, украшение на окошко. Да? Придумываем украшения. И вяжем. Всем приятного просмотра. До новых встреч.